по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Доброе утро, друзья. 7 марта. Радио Теос. Передача по страницам Библии. Ян Латошинский, Ирина Латошинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем наше путешествие по Библии. Прошлая тема затронула вас, друзья. Мы говорили о Валаме. Мы сегодня немного тоже о нем поговорим в нашей предзаписанной части. Но потом будут другие вопросы. Но прежде чем к этому перейти, я бы хотел почитать некоторые ваши комментарии. Потому что вы пишете, да, вы пишете через сайт teos.fm, через приложение Radio Teos, через наши группы официальные, это группы по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук. Вы пишете также через те группы, где смотрите и слушаете трансляцию этой передачи. И вот некоторые комментарии, на самом деле они все в одну сторону направлены, это все комментарии про одно и то же. Дмитрий Янушкевич, ну вот просто оформляет, озвучивает этот вопрос. Вы сказали, мы иногда готовы предаться учению Валаамову. А что, по-вашему, в современном мире является этим? Вы сказали конкретную мысль. Поэтому не говорите, что все, чего мы не знаем, является противным. И если действительно знаете, то действительно скажите. Вот, значит, во-первых, Дмитрий, спасибо вам за письмо. Во-вторых, не надо говорить мне, чего не говорить. Ну, знаете, просто от этого очень быстро можно прийти к тому, чтобы вести э, самим собой беседу, как в старой-старой песне было. «Тихо сам с собой, тихо сам с собой я веду беседу». Там вот этот сказал это, этот сказал это. Говорится все в одной и той же голове. Не надо этого делать, Дмитрий. Я думаю, что мы уже начали разговор о том, что является учением Валама в современном мире. И мы имеем полное право на это именно потому, что в Новом Завете о Валааме говорится. Да, мы читали эти самые фрагменты, мы читали эти цитаты, мы читали эти ссылки, в частности, из откровения Иоанна Богослова. Вот это мздоимство и желание обратить священное писание и обратить веру в источник дохода, причем любую веру в источник совершенно конкретного дохода. Вы просите конкретно, я говорю, собственно, об этом конкретно, об этой конкретике заработать на, даже не на вере, а заработать на религиозности, заработать на какой-то духовности. Помните, мы с вами говорили о том, что на самом деле духовность может быть с разным знаком, как духи бывают добрыми и злыми. Есть ангелы, есть бесы, и то и другое существо абсолютно духовное. Сатана — существо абсолютно духовное, но лишенное всякой святости, потому что вот в свое время 
он пошел против Бога. Будучи, будучи высшим и лучшим из ангелов, Люцифером, он пошел против Бога. Так что любая манипуляция религией, любая манипуляция э, духовностью, ради получ... особенно ради получения выгоды, да, вот это дело Валаама. А что сделал Валак, Валак да, царь а, Моавицкий, он говорит, царь Моава, он говорит, я тебе заплачу, но у тебя там с Богом а, свои отношения, и с Богом Израилем тоже. Валам говорит, да, я знаете, вот знаю Бога Израилева, я сейчас тут это, все, все сделаю. А, Валак говорит ему, прокляни, да, прокляни Израиль, потому что а, вот тогда, собственно говоря, кто, кого ты проклянешь, что-то будет проклят. Сейчас я все сделаю. И в результате, в результате Господь действует через Валаама, причем действует через него так, как Валаам и не ожидает, так как Валак также и не ожидает. Валаам потом, как мы с вами все-таки говорили, все-таки дает совет Валаку на том, как истребить Израиль. Но для Валаама религиозность — это источник дохода, источник положения. И ему совершенно не важна при этом, какая, не важно, какая религиозность, это может быть какой-то другой бог. Теперь о конкретике современного мира. Может быть, кто-то из вас со мной не согласится, но люди, которые говорят о своих духовных исцеляющих способностях, берут за это деньги и не указывают, никак не указывают на бога, который стоит за этими способностями, или указывают, но как на нечто второстепенное, вот это серьезная опасность. Духовные практики, которые без Иисуса Христа, без спасения по благодати через веру, это важно, это существенно, вот, это неотъемлемая штука, да? без спасения по благодати через веру, начинают говорить о том, что давайте мы преобразуем вашу жизнь, мы сделаем вас более духовными. Это страшная вещь. Так называемые профессионалы от религии, которые на этом наживаются и при этом не ведут вас к подлинным отношениям с Богом. Может ли Бог работать в этой ситуации? Конечно, да. Сказал ли он величайшие пророчества через Валаама? Да, естественно, Бог может работать в этой ситуации. Это ни в коем случае не принижает Бога. Смотрите, какая вещь. Когда Бог через Вавилонский народ, да, через Вавилонское царство наказывал израильтян, Вавилонское царство было инструментом в руках Божьих. Но после этого Бог разобрался и с самим Вавилонским царством. Вот какая здесь история. В современном мире очень часто мы видим также всякого рода приметы, которые никак не приближают нас к Богу. Это тоже очень-очень опасные вещи. Вот я не видел вчера, не увидел этого сообщения, с которого дискуссия началась. Пишет Алекса. Не верю в приметы, но какое-то внутри... Но какое-то внутри многоточие. Подскажите, есть тот, тут, тот, кто играл свадьбу в мае месяце. Говорят, в мае жениться, всю жизнь мается. Алекса, не, вы не верите в приметы. А тут вы вдруг начинаете думать о своей жизни. Вы в мае, наверное, играли свадьбу. Или собираетесь играть свадьбу. Я не знаю. Вот нет у меня такого видения, чтобы это сказать. Но вы ищете духовность без Бога. Видите, в чем штука? Вот давайте мы найдем какую-то примету. Давайте мы за что-то зацепимся. Я не верю, но иногда вот в это все как бы даже хочется поверить. Вот, друзья, о чем здесь на самом деле идет речь. И вот где опасность. Найдутся люди, которые используют вот это, даже такой ваш вопрос, для того, чтобы вам сказать, да-да-да, не играйте вот в мае, играйте в июне. У них могут быть свои к этому цели, свои объяснения, почему они это делают. Понимаете, в чем здесь опасность? Много молитвенных просьб, серьезных. Помолитесь, пишет у нас, так, 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 Мурадбек. Помолитесь за мое здоровье и выздоровление. Господи, мы молим Тебя за здоровье, за выздоровление Мурадбека. Мы молим Тебя, Господи, за его сердце, молим Тебя за его душу. Приносим Тебе этого человека и тех, кто болеет, и тех, кто нуждается в выздоровлении. И мы славим Тебя, Боже. 
и доверяем Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. И я думаю, что это краткая молитва, но каждый из нас, я думаю, помолится сегодня также и за выздоровление не только Муратбека, но и тех, кто болен, тех, кто находится рядом с вами. А Миша Калинин пишет, я понимаю Мишу Калинина, это опять к той же теме, вот затронула она вас, друзья, и, и слава Богу, что затронула, потому что она важная, Миша Калинин. Так вот, настоящие укрепленные православные люди не будут слушать протестантскую ересь, а вот люди, которые только начинают путь, могут и запасть на это. Потом такие и превращаются в сектантов. Вот по поводу того, кто слушает там, сектантскую ересь, запасть и так далее. Миш, прежде всего, я вас понимаю. Да, потому что сегодня мы говорили о учении Авраама. Ну и, собственно, вчера, позавчера мы эту тему начали. И мы, кстати, говорили о ложной духовности. Я очень надеюсь, Миша, что вы нас слышите. И если кто-то знает этого Мишу, видел комментарии, вчера это было в комментариях, я, правда, не знаю, в какой группе, но группа на то и есть группа, что все так или иначе, многие так или иначе друг друга знают. Расскажите, Миша, о том, что после эфира можно послушать записи в наших группах, а также в архиве teos.fm, на сайте teos.fm, раздел передачи, передачи по страницам Библии. Так вот, смотрите, какая штука, Миша. А мы изучаем, мы читаем Библию. И действительно, вы смотрите и слушаете передачу, в которой мы читаем Слово Божие. Передача эта действительно транслируется на разных площадках. В том числе и на площадках, где собираются православные христиане, наши братья и сестры во Христе. Обратите, пожалуйста, внимание, на этих площадках не транслируются программы, допустим, о богословии каких-то протестантских авторов. Не транслируется программа об истории протестантской церкви. Но мы транслируем передачу, согласие, кстати говоря, руководителей группы, потому что они понимают важность этого, где мы вместе, христиане разных конфессий, разных деноминаций, исследуем Священное Писание. Я знаю, ну просто по письмам, по почте знаю, что среди наших слушателей есть православные люди, которые никогда не уйдут ни в какую церковь, в другую. Они будут всю жизнь ходить в православную церковь. И слава Богу, это люди, которые любят и славят Бога. Я знаю, что, как вы говорите, есть люди, есть наши слушатели, которые ходили в православную церковь ну, после не обязательно наших передач, да, после какого-то общения с евангельскими христианами, стали ходить в евангельскую церковь, не потеряв при этом контакт с православными верующими. Я знаю, Миша, что есть и другая ситуация. Есть верующие служители из протестантских общин, протестантских церквей, которые пришли в церковь православную. Я затрудняюсь сказать, в какой группе людей больше. Ну, затрудняюсь, потому что для этого нужно было бы статистику просчитать. Да, я ее э, не считал и не видел. Боюсь, что с такой статистики, такой статистики никто не читал. Не считал. Так вот, у меня к вам э, такая личная просьба. Вы сказали по поводу ереси. Давайте договоримся. Ну, нет, договориться мы можем только с вашего согласия. Пока это просто предложение. Вот ересь, э, насколько я понимаю, опровергните это, если это не так, ересь — это то, что противоречит э, определениям э, семи вселенских соборов. Да, вот есть вселенские соборы, есть символы веры. И, собственно говоря, символ веры, э, никейско цареградской в частности, э, символ веры, он отражает вероисповедание христиан. Так вот, у меня к вам такая личная просьба. Если в этой передаче, вот в этом цикле передач, я не могу отвечать за другие, да, но за этот могу и буду. Если в этом цикле передач вы услышите ересь в таком понимании этого слова, напишите мне, пожалуйста, об этом. Вот сразу, это важно, это ересь потому-то, потому-то. Ну и потрудитесь, пожалуйста, обоснуйте сразу, чтобы... Даже если не обоснуете, сам найду, но если вы обоснуете, будет проще. Это ересь по такой-то, такой-то причине. И еще, если в этом цикле передачи, опять я подчеркиваю, Миша, в этом цикле, вы услышите призыв, уходите из православной церкви, приходите к протестантам, напишите нам об этом. Ну тогда вы можете написать прямо на радио Теос, нашему начальству, через сайт teos.fm. Тут людей из церкви утягивают. Уверяю вас, мне в таком случае не поздоровится. Но я не собираюсь этим заниматься, Миша. 
Вот пока мы с вами вместе сидим, изучаем Слово Божие, обращаемся к Господу в молитве и выстраиваем диалог, да, в котором мы можем друг друга слышать. Я получаю ваше письмо, оно вполне нормально, цивильно написано. Я его читаю здесь в эфире, вы слышите мой ответ. Вот пока такие площадки есть, внутри христианский диалог будет. А дальше, ну а дальше что ж? Понимаете, у нас в этом мире, у Церкви Божией, у Церкви Христовой в этом мире гораздо больше задач, чем, простите за выражение, собачиться друг с другом. Посмотрите комментарии в этой и в других группах. Сколько людей, которым больно, сколько людей, которым тяжело. А мы будем э, сидеть и выяснять по поводу того, э, кто какой конфессии. Да, Миша? Думаю, что не стоит. Еще одна вещь. Э, в Священном Писании, в послании к Титу, э, 3 глава, с 8 стиха. Слово «это верно». И я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Это вот как раз про тех неутвержденных, да, про которых вы говорите, Миш, чтобы они утверждались. Идем дальше. И глупых же, глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Если у вас есть конкретное вразумление, сделайте его, пожалуйста. Первое, второе. Вот как-то так, Миш. Но спасибо вам за это письмо. И э, я понимаю, что я так подробно отвечаю, потому что я понимаю, что написали вы вот такое письмо один, или, по крайней мере, я вот сейчас получил, да, одно, одно ваше письмо. Но у многих слушателей могут быть похожие мысли. Но, собственно, на эти мысли мне сейчас бы и хотелось ответить. Спасибо, что вы их высказали. Сегодня 27-28 глава книги «Чисел». Говорим мы, между прочим, в 27 главе о правах женщин. Там дочери одного человека пришли и сказали, у нас папа умер. Братьев у нас нет. А что с землей? Можем мы наследовать или не можем? За много-много веков до начала бор борьбы за права женщин Бог уже совершил настоящую революцию. То, что происходит в 27 главе, ну, оно невероятно на самом деле. Но это делает Бог. Кстати, если вы думаете, что мы специально подгадали, что вот под 8 марта такая передача, ошибаетесь. Я сам в начале этой недели... Посмотрел на список передач, список тем. И я просто говорю, Господи, вот как такое может быть? Сегодня мы будем говорить также о том, что значит жить по вере. И как эта вера помогает даже в тех случаях, когда чего-то не понимаешь. Уверяю вас, таких случаев, случаев немало. Давайте с вами обратимся к Господу в молитве. Я напомню, что вы можете нам писать. После эфира что-то из комментариев прочитаем. Я сразу скажу, что завтра и послезавтра у нас повторы в связи с праздниками видеотрансляции не будет, а вот в аудио на сайте teos.fm в нашем приложении будут повторы вчерашнего и сегодняшнего выпуска. Так что, если что-то не успеем прочитать из ваших комментариев, то в понедельник на следующей неделе это прочитаем. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя и любим Тебя. Мы преклоняемся пред Тобою. И мы просим Тебя, открывай наши глаза, Открывай наш разум, открывай наши сердца. Да будет хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже двух тысячелетий влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии. Сердечный привет, дорогие.
дорогие друзья, это передача по страницам Библии, 235 выпуск, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге чисел, и мы с вами перешли к последнему разделу этой книги. И перед нами новое поколение. Прошло 40 лет в пустыне, старое поколение вымерло, как, собственно, и было обещано. Кстати, тот факт, что они вымерли за 40 лет, это тоже чудо Божие. Мы привыкли ассоциировать чудеса с жизнью, и действительно в этом и смысл. Но вы помните о том, что эти люди прославились своим неверием. Могли бы вымирать и дольше. Господь все это устроил за 40 лет. Но новое поколение — значит новые проблемы. Кстати, сложность в понимании между поколениями существовала всегда. Я помню свою юность. Мы не понимали наших родителей. А сейчас порою мы не понимаем детей, дети не понимают нас. Я уверен, что только Бог может дать возможность эти проблемы решить и эти барьеры преодолеть. Потому что Бог меняет наше отношение к тому, что происходит. Бог меняет то, что мы считаем важным, то, что мы считаем главным. Мы перестаем свое считать главным. А мы начинаем на первое место ставить Бога. И когда несколько поколений, разных поколений, разных людей ставят на первое место Бога, то и общение между ними возможно, общение между ними становится эффективным. А мы с вами читаем книгу чисел, 27 глава, об этой новой проблеме. И, честно говоря, тут совершенно невероятная история. Порою Библию называют мужской книгой. Я думаю, что это совершенно не так. И вот перед нами глава, которая во многом подтверждает то, что это не так. 27 глава, 1 стих. «И пришли дочери Салпада». Ну и дальше, собственно, говорится об этом Салпаде, откуда он, из поколения Монасии. И перечисляются имена этих самых дочерей. Знаете что, друзья, если вот у вас рождаются дочери, вы не знаете, как их назвать, вот вам, пожалуйста, список прямо пять женских имен. Если хотите, выбирайте. Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот э, такие имена. Нормальные, между прочим, имена. Вы представьте себе современную семью, в которой пятеро дочерей, и вот с такими именами. Но эти люди приходят к Моисею, мы читаем и к Илиазару, священнику, и пред князей, и пред все общество, у входа в скинии и собрания. Э, давайте начнем с того, что вот их приход туда, и то, что они там начинают о чем-то говорить, это уже проявление их веры. Веры настойчивой, веры упорной. Потому что поколение то, время то, в принципе, не отличалось тем, что женщины включались во все области жизни Израиля. То есть то, что вот они приходят и начинают говорить, это результат их веры. Конечно, это еще и результат безвыходности ситуации. Но ведь эти Пять дочерей могли промолчать, а они не промолчали. И они задают Моисею, Елеазару и другим э, лидерам, руководителям Израиля задачку. Вот что они говорят в третьем стихе. «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер». И сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. Дело в том, что собственность переходила по наследству. Владения переходили по наследству. Но переходили только от отца к сыну. Я предполагаю, что и до этих девушек были дочери, у которых не было братьев, отец умер. Что делать? Но представляете себе, что за все это время ни одна из этих женщин, ни одна из этих девушек, вот до появления этих пятерых, не приходила с таким вопросом. Кстати, я в своем пасторском служении и в своем преподавательском служении сталкивался неоднократно с ситуациями, когда кто-то поднимает вопрос, и ты сидишь и думаешь, надо же, а раньше об этом никто не спрашивал. 
Раньше даже в голову никому не приходило поставить этот вопрос. Вот эти девушки ставят вопрос. Мы не хотим, чтобы все, что имел отец, исчезало. Мы хотим оставить это в семье, но сына нет. Что делать? Я уверен, что Моисей так почесал в затылке. Он знал, как поступить сейчас. Он знал, что этот вопрос нужно поставить перед Господом. Пятый стих. «И представил Моисей дело их Господу, и сказал Господь Моисею». И вот дальше седьмой и восьмой стихи — это действительно провозглашение положения женщин, но без феминизма. Седьмой стих. «Правду говорят дочери Салпадовы». Тут можно по-разному переводить. «Правду» — значит, еще «хорошо говорят», «разумно говорят». Иными словами, я подозреваю, что кто-то из израильтян в той ситуации мог бы посмотреть на них и сказать, «Девушки, куда вы вообще лезете? Что вы делаете?» Вопрос был действительно сложным. Иначе Моисею не надо было бы задавать вопрос Богу. Более того, ситуация, описанная здесь, не оговаривается в законе Моисеем, не оговаривается в предыдущих книгах. И закон здесь строится, исходя из прецедента, исходя из конкретного случая. Так вот, правду они сказали, хорошо они сказали, и Бог продолжает. «Дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи, если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его». Кто-то скажет, почему Бог не мог дать этот закон сразу? Почему надо было ждать, пока вот такая ситуация созреет. Я скажу вам, я не знаю ответ на этот вопрос. Могу предположить лишь одно. В каких-то случаях для Бога особенно важно, чтобы его народ проявил веру. Эта вера действенная, это вера активная, это вера, которая противостоит порою даже каким-то сложившимся представлением. И да, именно Библия впервые дала женщинам права. Эти права были занесены в закон, и произошло это за полтора тысячелетия до Христа. Еще раз скажу о том, что меня восхищает активная вера этих женщин. По вере они просят, по вере Бог им дает. Бог отвечает и с физической и с духовной стороны Бог сохраняет их удел, собственность, и Бог также воздает им по их вере. Я далек от людей, которые говорят о том, что если мы верим, то это обязательно будет, если у тебя плохая машина, верь, что будет хорошая, если нет никакой машины, верь, что есть тоже хорошая, потому что незачем верить в какую-нибудь и Бог обязан тебе это дать. Нет, нет, нет. Есть такое учение, как Евангелие благополучия и процветания. Я далек от этого учения. Но с другой стороны, порою мы не получаем Божие благо, потому что мало верим и мало просим. Я говорю «мы», я включаю себя в число этих людей. Я тоже мало верю и мало прошу. Помните случай, когда... Я читал курс лекций, было это в одном из городов России. Это был интенсивный курс, лекции шли с 10 утра до 4 часов дня. И вот я как-то утром просыпаюсь, и я понял, что заболел. И температура, и нос заложен, и голос никакой. И я стал молиться. И я убежденно так молился. Молился следующим образом. «Господи!» Дай мне силы и здоровье, чтобы все-таки прочитать сегодня эти лекции. И вот лекция начинается, и я чувствую себя великолепно. 
Я читаю на подъеме, есть голос, все в порядке, даже температуры нет. Мы общаемся со студентами, я отвечаю на вопросы, они задают новые, все классно. 16 часов, лекция закончилась. Я в великолепном настроении, блестящем самочувствии. Выхожу из аудитории. И нужно было проехать буквально 15 минут к дому того человека, где мы жили. И вот в пути меня вдруг прохватывает озноб, и я понимаю, что мне очень плохо. И я вспоминаю свою молитву. Господи, дай мне силы и здоровье, чтобы сегодня прочитать эти лекции. Он правильно ответил ровно на то, о чем я просил. Просил бы больше, получил бы больше. Так что активной вере, действенной вере, многим из нас, и мне в том числе, нужно бы поучиться. В частности, у тех девушек, имена которых мы читали в начале сегодняшнего эфира, и которые вы, скорее всего, не запомнили. Между прочим, в Библии немало героев, у которых можно поучиться, через которых Бог нас учит, но мы никак не можем запомнить имена. Именно поэтому библейские викторины, а библейские конкурсы зачастую бывают такими сложными. Но вернемся к тексту. Книга чисел, 27 глава, начиная с 12 стиха. И сказал Господь Моисею, «Взойди на сию гору Аварим, которая по эту сторону Иордана, на сию гору Ново, и посмотри на землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым во владение. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты...» как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах. Вот такая история. Поднимись на гору, посмотри и приложись к потомкам. Потому что Бог справедлив. Он сказал, что это будет. Это и есть. Он сказал, что неверие принесет вот такой плод. Оно и принесло этот плод. Знаете, в нашем обществе, в наше время иногда бывает так. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Бог там посовещался с кем-нибудь, хотя он, конечно, ни с кем не совещается. И думает, ну, Моисей... Я, конечно, ему говорил, что не войдет. Но кто круче Моисея? Ну, правда, никого круче Моисея. Давай ему скажем, что все-таки будет вот так, все-таки войдет. Нет-нет-нет, как Бог сказал изначально, так оно и будет. Бог не меняется, Бог не меняет своих заповедей, Бог не меняет своих установлений. Я э, студентам своим люблю задавать вопрос. Они, кстати, об этом уже знают. Насколько я понимаю, они передают друг другу любимые вопросы преподавателей и лекторов. Вопрос звучит так. Вошел ли Моисей в обетованную землю? И большинство студентов, конечно, говорят «нет». Они вспоминают эту историю и говорят «нет». Редко кто говорит «да». Когда человек говорит «да», я спрашиваю «каким образом?». И вот и еще реже, сказавшие «да», отвечают на вопрос «каким образом?». Помните, кто стоял рядом с Иисусом Христом на горе Преображения? Да, конечно, Моисей и Илья. Значит, вошел таки Моисей таким особым способом, но все-таки вошел в обедованную землю? Да, но это уже тогда, это на горе Преображения. А здесь, в книге чисел, конечно, не вошел. Ну, так что, по-своему, правы и те, кто говорят «да», и те, кто говорят «нет». Это один из тех случаев, когда обе стороны правы. По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Но в 
возникает вопрос о преемнике Моисея. 15 стих. «И сказал Моисей Господу, говоря, «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Тут э, можно немножко поспорить э, с Моисеем. Кстати, я не боюсь спорить с Моисеем, это нормально. Спорить с Богом – это совсем другая история. С Моисеем можно. Кто выводил людей? Кто давал высшие указания? Конечно, не он, не Моисей. Я понимаю Моисея. Он осознал свою значимость. Пожалуй, он даже поставил себя несколько выше чем это было на самом деле. Тут просьба такая, что ну а как же они? А неужели не будет пастыря? А Бог на что? И неужели Бог не может вести свой народ? И все же Бог относится снисходительно к тому, о чем говорит Моисей. 18 стих. И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Новина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима перед Господом, и по Его Слову должны выходить, и по Его Слову должны входить Он и все сыны Израилевы с Ним и все общество. Бог говорит, возьми этого человека, Иисуса Навина. Это, кстати, один из тех двоих вместе с Халевом, кто не побоялся идти в обетованную землю. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, что на протяжении многих глав об Иисусе на Вине ничего не слышно. Знаете, одна из моих любимых книг Библии, это книга, до которой мы рано или поздно Бог даст дойдем, книга Иисуса на Вина, шестая книга Ветхого Завета. И знаете, чем она мне нравится? Это книга об обычном человеке, которого Бог призвал к необыкновенной миссии. Иисус на Вин был вполне обычным, порой боязливым, порой робким, человеком, который не всегда знал, что делать. Но вот Бог берет его и призывает. Апостол Павел уже существенно позже будет говорить Каринской церкви о том, что среди Каринфин, да как и среди христиан вообще, не так много известных людей, не так много по мирским меркам популярных людей. Но, мы читаем, Бог выбрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое. И Иисус Новин – самый обычный человек. Он это знает, он это понимает. Вот что здесь необычно, так это выбор. Тот факт, что Бог выбрал именно его. И сделал Бог это по своей милости. Мы дочитаем 27 главу. И сделал Моисей, как повелел ему Господь Бог, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Как-то мы с вами уже говорили о возложении рук. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что возложение рук происходит уже после того, как Бог назвал имя Иисуса Новина. То есть не то, что вот люди посвящались, люди проголосовали, люди решили, давайте возложим руки, все, теперь ты преемник. Возложение рук – это не передача какой-либо силы, не передача власти, а символическое подтверждение принятия того, что эту силу и эту власть 
уже дал Бог. И подлинное возложение рук, подлинная передача власти происходит через Духа Божия. Иначе оно просто не имеет смысла. Мы зачастую относимся к священным каким-то моментам, к священным действиям, как к инструментам совершения духовных поступок, духовных реалий. А что если бы Моисей и Елеазар возложили руки на человека, который не был бы поставлен на это Богом? Мне кажется, подобные случаи уже были. Ибо известные эпизоды, когда люди пытались взять на себя прерогативу Бога. Бог этого не просил, а мы делаем. Бог этого не говорил, а мы учим. И тут, как мне кажется, две задачи, которые равны друг другу по сложности. С одной стороны, говорить то, что сказал Бог, и учить то, что повелел Бог. А с другой стороны, не говорить о том, что Бог не говорил, и не учить тому, чему Бог не велит учить. Вот тут э, сложно, действительно. И мы с вами подходим к 28 главе. Перед нами продолжение закона о жертвах. Мы подробно эту главу будем разбирать в следующий раз. Пока лишь скажу, что здесь упомянуты совершенно поразительные вещи. Начнем читать эту главу с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу». Два агнца однолетних, без порока, на день, во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное которое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу. И возлияние при ней, четверть гина на одного агнца, на святом месте возливая возлияние, вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем, Приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу. Давайте остановимся здесь. Вы помните из наших бесед по книге Левит, что жертвы делились на две группы. С одной стороны, это три жертвы, которые называются вместе благоухание приятное. С другой стороны, две жертвы, которые объединялись одним лейтмотивом. Это были жертвы за грех. Здесь, в 28 главе, Говорится о благоухании приятном, о жертвах, которые указывают на характер Божий, или, точнее, на характер Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько часто здесь используется слово «мой» или «мне». А эти жертвы тесно связаны с Богом. Благоухание приятное, как мы уже отмечали, указывает на личность Иисуса Христа. Две же оставшиеся жертвы на дело, подвиг искупления, который совершил Иисус Христос. Но тут мы говорим о благоухании приятном. Есть несколько разных способов смотреть на действия Христа. Порой мы обращаем внимание на то, что Иисус сделал для нас. И это правильно, но это не главное. Еще мы обращаем внимание на то, что мы думаем о Христе. Это тоже справедливо, но тоже не главное. Мало ли чего мы о нем думаем. Но самое главное в следующем. Главное то, что Бог о нем думает. 
Я понимаю, что опять кого-то из вас шокировал. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как четко проговариваются эти жертвы. На то, как указывается на характер этих агнцев. Как четко формулируются требования к этим жертвам. Это не потому, что человек сказал, вот я принесу такую жертву. Это потому, что Богу угодна именно такая жертва. Дело в том, что если бы Христос не был угоден Богу, его смерть не имела бы для нас силы. Мы часто говорим о жертвенности ради других. Некоторые, кстати, так и живут с этой жертвенностью. И это здорово. Но, друзья, обратите, пожалуйста, внимание. Жертва Иисуса Христа имеет смысл, потому что Бог Отец говорит «Сей Сын мой возлюбленный». Жертва Иисуса Христа имеет смысл, потому что Бог Отец обещает «Прославил и еще прославлю». Почему Бог вдруг заговорил об этих жертвах? Потому что Он хочет донести до израильтян, до нового поколения, характер Бога, характер отношения с Ним. Почему мы перебрасываем мостик к Иисусу Христу? Потому что в нашем сегодняшнем поколении слишком много бывает людей, которые пытаются служить Богу по своему разумению. Мне вот так нравится. Я так и служу. Но жертва Иисуса Христа начинается с того, что Бог принимает его. Принимает он также его жертву. Так же и с нами. Наша духовная жизнь продолжается не потому, что мы все правильно устроили. И даже не потому, что мы что-то поняли в этом мире. А потому, что Бог принимает нас. Подробнее, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона Магги. Друзья, здесь есть звонок в студию, мы не сможем ответить на звонок. Вы, наверное, заметили, что в этой передаче, в этой конкретной передаче мы некоторое время уже не объявляем телефон, потому что в соцсетях вы активно пишете, и действительно, ну, нам просто не хватит времени. Есть другие передачи, в которые вы можете позвонить. Я думаю, что ну, надо как-то решить вопрос, надо что-то сделать, может быть, не знаю, какую-то еженедельную дополнительную беседу со слушателями, с телефоном, вот по этой теме. Но пока такого у нас нет, и планов таких у нас нет. Поэтому пока, вот извините, принимать такие звонки мы не можем. Пишите, будем читать по возможности. Написали очень много. Некоторые сообщения меня удивили, а некоторые стары как мир. Ну вот, допустим, пишет Анатолий Михайлович. Библия написана человеком. Бога нет как, впрочем, нет и дьявола. Бог ваш плюнул на меня, и я сделал то же самое. Послушайте, вот я тут перестаю понимать. Скажите, пожалуйста, Бога нет или Бог плюнул на вас? Анатолий Михайлович, теперь, если Бога нет, то куда же вы плевали? И еще, не жалко было плевать туда, где никого нет? Ну, зачем, да? Вспоминается анекдот 20-х годов 20 -го века. Такая советская-советская такая школа, куда пришли сельские детишки. Вот, и учительница говорит, Бога нет. Ну, так, атеистическое воспитание. Бога нет. Давайте, значит, сейчас вместе погрозим кулаком, поднимем кулак в к небу и скажем, Бога нет. Ну, все так понимают, кулак к небу. Говорят, Бога нет. Один мальчик, еврейский мальчик, между прочим, не поднимает. «А ты что, Авраша, Авраша ты что, руку не поднимаешь?» – спрашивает учительница. Он говорит, «Ну так и если Бога нет, так зачем ему и грозить кулаком? А если Бог есть, так зачем нарываться на неприятности?» Первая часть совершенно замечательна, да? «Если Бога нет, так зачем ему грозить кулаком?» Теперь 
Я понимаю, что это сообщение из эмоциональной такой сферы. Я понимаю, что у вас с Богом были какие-то проблемы. Тут есть аналогичные сообщения, типа, зачем Бог позволил, зачем Бог допустил такие-то, такие-то события. И э, перечисляются конкретные политические, в частности, события. Это большой вопрос, это серьезный вопрос. Зачем Бог допустил или зачем мы допускаем? Почему Бог позволил, а почему Он обязан был нам не позволить? Но, по крайней мере, вопрос о том, что так есть Бог или нет, а если его нет, так куда же, вам, куда же вы плевали? Ну, этот вопрос, который ну, даже на уровне логики о нем стоит подумать. Еще один а, замечательный такой, такая замечательная реплика, тоже на уровне логики. Александр пишет, евреи переписали истинную религию, истинное, причем он пишет дальше, христианство. И продолжает... А, хри, а, Продолжает Моисей еврей, Иисус еврей. О чем разговор? Если евреи переписали христианство, а Иисус еврей, тоже какая-то логическая нестыковка, не так ли? Читайте Священное Писание, читайте, обращайтесь к Господу, а мы будем молиться, и каждый из нас будет молиться, чтобы Господь наставлял нас. Встретимся в понедельник. Пока всего доброго. Ирина Латошинская, Ян Латошинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Да благословит каждого из нас Бог.